Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Ya tenemos en la línea telefónica a Diego Cándano Fierro, es director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Sí Banco. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, pues... La atención puesta sin duda por parte de los mercados en lo que va a pasar exactamente dentro de una hora ocho minutos con once segundos. Así es. Bueno, eh, tienen los mercados la vista puesta por lo pronto en el evento de hoy, pero va a estar la semana llena de eventos. Hoy tenemos el primer debate de, de, de candidatos que va a ser pues de gran importancia uh -huh. y que va a tener una influencia importante en la evolución que pueda tener el día de mañana y en los próximos días el tipo de cambio, ¿no? En función de el resultado y el, el de cómo se desenvuelva el debate entre estos dos eh, candidatos, pues va a ser de, 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 de gran influencia para que el tipo de cambio o se pueda presionar un poco más de lo que lo ha hecho en los días previos o que en caso de que se tuviera se viera un resultado favorable hacia, hacia Hillary, Hillary uh -huh. pues evidentemente daría tranquilidad a los mercados y sí, tendríamos claro. la probabilidad de ver un respiro en el tipo de cambio hacia niveles pues inferiores a los que hemos estado viendo en estos días. Sí, oye, porque el otro tema que tiene que ver con el petróleo y la reunión de la OPEP, si bien no hay grandes acuerdos, por lo menos el mercado petrolero reaccionó y tuvo un, una ligera alza. Sí, ese es el siguiente evento, uh -huh. el de la reunión eh, en, en Argel, en Argelia. Si bien el mercado está relativamente tranquilo con respecto a que pueda eh, establecerse algún acuerdo, pues eh, parece difícil que puedan llegar a algún acuerdo para topar la, la producción. Entonces yo creo que, digo, no, no, no veríamos bajas significativas, pero tampoco un optimismo muy elevado para que el precio tuviera una recuperación, un alza muy importante, ¿no? Uh -huh. Este sería un, 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 un siguiente evento y evidentemente también está, eh, por el otro lado, la, la reunión del Banco de México, que en función de cómo se conjunten todos estos factores, pues también tendrá que tomar una determinación respecto a su tasa de interés el, el, el día 29, el jueves. Uh -huh. en, entonces, en, en función también de cómo se desenvuelvan estos, si el tipo de cambio se sigue presionando, pues probablemente se incremente la probabilidad, la, 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 la factibilidad de que el Banco de México determine un aumento en su tasa de interés, pues para contrarrestar presiones cambiarias y sobre todo para este, controlar eh, impactos sobre la inflación, Paco. Pues Oye, en, en, sí, Paco, y, adelante. Y, y por si hubiera otro factor, digamos, no es de tanto peso, no tiene nada que ver con lo del, digamos, al mismo nivel con lo de Hillary y Trump y con lo del mercado petrolero, pero también allá en Europa hay, hay un poco de tensión por la situación que está viviendo el Deutsche Bank, en donde, de hecho, eh, Angela Merkel dijo que no apoyaría otorgar ayuda gubernamental a este banco que la ha pasado mal y, de hecho, las acciones de, de, del banco hoy se hundieron a un mínimo de 10 eh, punto setenta euros este, se publicó en Alemania ya en una revista el Focus Magazine eh, esta declaración de Merkel y le pegó fuerte a este banco que es de los principales de, de Alemania y eso pues ha impactado también a los mercados europeos eh, eh, exactamente Paco también este es un factor más y, y, y hay ahí un problema porque no nada más es el, el, el Deutsche Bank sino que hay varios bancos que se encuentran en una reducción de márgenes por las bajas tasas que se han mantenido durante los últimos meses en, en Europa, que también se encuentran con, con, con pues esa problemática. Incluso también hay, hay, hay algún banco italiano por ahí que ya está pidiendo algún rescate. Entonces empieza a, a generarse algún también nerviosismo y también es otro factor más de volatilidad en torno a que pudiera este, generalizarse un, un, una problemática en el sistema financiero global, Paco. Ajá. O sea, en conclusión podríamos decir, la palabra clave se llama prudencia aquí en, en México, no hay de otra. En, en, no, la prudencia y, y mucha eh, cautela porque vamos a estar viendo ¿Sí? días muy, muy importantes y de mucha volatilidad, Paco. O sea, quien sobre reaccione podría pagar las consecuencias. 
Sí, 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 definitivamente hay, hay, hay que mantenerse con prudencia, pero tampoco ser eh, sobre reaccionar, como bien dices, ni ser presa del, del pánico. Ah. Ahora, por otra parte, y, y para cerrar, eh, Diego, eh, sí, afortunadamente aquí eh, internamente los llamados fundamentales pues están todavía en términos generales eh, en, en un rango manejable, hablo de inflación, Hablo, bueno, el tipo de cambio no, porque si ya se, se brincó muy fuerte, pero, eh, digamos, hay un crecimiento económico que no es el deseable, pero sí hay crecimiento si nos comparamos con otras economías de América Latina, bueno, qué decir de Brasil o de Venezuela, de esas, pero con otros otras economías similares a la nuestra aquí, por lo menos seguimos teniendo crecimiento, generación de empleos, y que no es consuelo, ¿eh? porque es muy pobre lo que estamos viviendo, pero a final de cuentas no están tan malos fundamentales. Tú lo dices muy bien, Paco. Efectivamente tenemos un crecimiento. O sea, no, no, estamos muy, muy, muy lejos todavía de, de, de una bien. recesión. No estamos en estancamiento. Hay crecimiento. No es el deseable. Hay generación de empleos. Los fundamentales en términos generales están bien, pero hay que cuidar que estos no se deterioren. Sobre todo hay que tener si, seguimiento de cerca a la, a, la, a la deuda y al déficit del sector público. Muy bien, Diego, pues te agradecemos mucho tu comentario, tus puntos de vista que son muy eh, ilustrativos de este escenario que estamos viviendo, sin lugar a dudas, de nerviosismo y de eh, tensión y volatilidad que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, va para largo todavía. Así es, Paco. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ti. Saludos, es Diego Hasta Carlos. Luego. ¿Dónde te pueden eh, encontrar, Diego? Dinos, este, por favor, si, si, eh, si, hay, si, hay, si alguien te quiere mandar un mensaje. Ah, pues estamos a tus órdenes, este, a todas órdenes de, de todo tu auditorio, Paco, en Cibanco, mi, mi mail es decándano, arroba .com. Perfecto, Diego, muchas gracias. A tus órdenes, Paco. Saludos. Es Diego Cándano Bye. Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. Sí, Banco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.